हेलो दोस्तों आइए आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान मस्ती में हम लोग क्लास नाइन्थ में जो बहुपद पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने बहुपद का मानक रूप कैसे ज्ञात करते हैं इस चीज को इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप उसको दे, देख सकते हैं आगे हम लोगों को जो पढ़ना है बहुपद में कि बहुपद जो है इसकी प्रकार क्या है तो बहुपद को दो आधार पे बांटा गया है पहला कि बहुपद में पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा हम लोग बांटेंगे कि बहुपद की घात के आधार पर तो समझिएगा पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के पांच प्रकार हैं जो कि मैंने लिख रखा है आइए इसको पढ़ते हैं समझते हैं और उदाहरण से भी इसको हल करते चलेंगे समझते चलेंगे देखिए पहला जो दिया गया है पदों की संख्या के आधार पर पहला क्या है एक पदीय बहुपद तो एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं तो जैसा कि देख रहे हैं यहां नाम से ही समझ में आ रहा है एक पदीय मतलब ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे क्या कहेंगे एक पदीय बहुपद कहेंगे जैसे मैंने उदाहरण लिख रखा है समझते हैं इसको जैसे देखिए नाइन मैंने लिखा तो इसमें कितने पद है एक पद अभी पद कैसे बताएंगे कि कितने पद हैं तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूं आप उसको देख लीजिएगा कि पद कैसे ज्ञात करते हैं कि कितने पद हैं बहुपद में किसी पद में गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं कि किसी चर संख्या का गुणांक क्या है ये चीज भी बता रखा है मैंने तो इसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूं उसको आप देख लीजिएगा तो देखिए इसमें पदों की संख्या एक है तो कहेंगे कि एक पद ये बहुपद है सेवन एक्स स्क्वायर मैंने कॉमा लगा लगा के लिखा है ध्यान दीजिएगा सेवन एक्स स्क्वायर तो इसमें भी एक ही पद है तो एक ये एक पद ये बहुपद होगा एट जो मैंने लिखा है यहां भी मैं थोड़ा सा हिंट कर दूंगा कि मैंने आपको बता रखा है कि जब बहुपद में भाग लिखे जाए वे भाग बहुपद के वे भाग जो प्लस और माइनस चिन्हों से अलग अलग लिखे गए होते हैं उन्हें बहुपद का पद कहते हैं तो इसमें प्लस माइनस चिन्ह से कितने पद लिखे गए अलग अलग एक भी बस यही नाइन एक्स एक है बस एक ही है नाइन एक्स तो एक पद इसमें भी एक पद सेवन एक्स स्क्वायर में आठ जो है इसमें भी एक ही पद है नाइन वाई स्क्वायर इसमें भी एक ही पद है इसी तरह से रूट सेवन इंटू वाई अभी इसमें भी एक ही पद है इसी तरह से जो मैंने एक्स क्यूब लिखा तो इसमें भी पदों की संख्या एक है बिल्कुल इसी तरह से माइनस एक्स टू दी पावर फोर इसमें भी पदों की संख्या एक है अतः ये सभी एक पदीय बहुपद है दूसरा हम लोग को पढ़ना है कि द्विपदीय बहुपद किसे कहते हैं द्विपदीय बहुपद तो समझते हैं पहला वाला एक पदीय बहुपद में हम लोगों ने कहा कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो तो एक हो तो एक पदीय बहुपद और द्विपदीय में कहेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं जैसे उदाहरण मैंने लिख रखा है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू तो यहां प्लस से दो अलग अलग कौन कौन लिखा गया एक्स स्क्वायर और टू तो इस बहुपद के पद क्या क्या है एक्स स्क्वायर है और टू है तो पदों की संख्या दो है ना इसलिए यह द्विपदीय बहुपद है इसी तरह से यहां एक्स टू दी पावर फोर प्लस सेवन तो इसमें एक पद है एक्स टू दी पावर फोर और एक पद है सेवन तो दो पद तो इसलिए द्विपदीय बहुपद हुआ इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो इसमें एक्स स्क्वायर एक पद है और एक्स एक पद है तो कितने ये कैसा बहुपद होगा द्विपदीय बहुपद ना क्योंकि दो पद है इसमें इसी तरह से माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस वन इसमें भी पदों की संख्या कितनी है दो है इसलिए यह भी एक द्विपदीय बहुपद है इसी तरह से आगे त्रिपदीय बहुपद त्रिपदीय बहुपद किसे कहते हैं तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन हो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं जैसे उदाहरण मैंने लिख रखा है टू टू इंटू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन तो इसमें देखिए एक पद क्या है टू एक्स क्यूब प्लस अब यहां दूसरा पद तो यहां देखिए एक पद ये है सेवन एक्स स्क्वायर और एक पद वन है तो इस तरह से पदों की संख्या तीन इसलिए एक ऐसा बहुपद त्रिपदीय बहुपद होगा इसके बाद इस तरह से इसको देखिए एक्स टू दी पावर फोर यह एक पद है इस बहुपद में टू एक्स क्यूब यह एक पद है इस बहुपद में और प्लस वन यहां जो लिखा तो ये वन एक इस बहुपद का पद है तो इस तरह से पदों की संख्या तीन तो यह भी कैसा बहुपद त्रिपदीय बहुपद होगा इसी तरह से टू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस एट इसमें देखिए पदों की संख्या टू वाई स्क्वायर यह एक पद है टू वाई यह एक पद है और आठ जो लिखा गया यह एक पद है तो इस तरह से पदों की संख्या तीन है और तो यह कैसा बहुपद त्रिपदीय बहुपद होगा ये वाला 
बिल्कुल इसी तरह से आप अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं मैंने यहाँ डॉट 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 लगा रखा है तो मैंने ये जो एक पदीय बहुपद के लिए रखा है तो जरूरी थोड़े नहीं कि बस इतने ही इसमें उदाहरण है और भी उदाहरण बनेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ डॉट 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 सब में लगा रखा है तो इसी तरह से अन्य उदाहरण भी लेके समझ सकते हैं आगे चौथा जो प्रकार है कि शून्य बहुपद तो शून्य बहुपद किसे कहते हैं तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से यहाँ त्रिपदीय बहुपद इसके आगे भी तो बन सकते हैं चतुष्पदीय बहुपद या पंचपदीय बहुपद लेकिन मुख्यतः बहुपद में यही तक पढ़ते हैं हम लोग की तीन पदों तक ही देता है अधिकांश तो पदों के आधार पे जब पूछता है तो आप यहां तक याद रखेंगे चौथा जो है शून्य बहुपद इसके बारे में समझते हैं शून्य बहुपद किसे कहते हैं तो कोई बहुपद लिखा जाए और उसमें प्रत्येक पद का यदि गुणांक शून्य है अब पद का गुणांक कैसे कह रहे हैं तो मैंने इसके लिए भी वीडियो बना रखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वीडियो के डाल रखा है आप उसको देख लीजिएगा बेहतर समझ में आएगा तो यहाँ देखिए जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिख रखा है तो इसमें पद लिखे गए हैं ये एक पद है एक जीरो इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ एक पद है जीरो इंटू एक्स क्यूब जीरो इंटू एक्स समझिएगा लेकिन यहाँ प्रत्येक पद में गुणांक क्या है शून्य न प्रत्येक पद का गुणांक शून्य है एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य है एक्स क्यूब का गुणांक शून्य है एक्स का गुणांक शून्य इसको दस मलो मत कहिएगा कि जीरो पॉइंट एक्स स्क्वायर है इसका मतलब क्या है इन टू तो प्रत्येक पद का जब गुणांक शून्य है तो कहेंगे कि यह कैसा बहुपद है शून्य बहुपद है इसी तरह से यहां देखिए ये जो बहुपद मैंने लिखा है जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो कैसा बहुपद है शून्य बहुपद है प्रत्येक पद का गुणांक शून्य है तो शून्य बहुपद कहेंगे इसी तरह से ये जो बहुपद लिखे है जीरो इंटू एक्स टू दावर फोर प्लस जीरो इंटू एक्स यह भी क्या है शून्य बहुपद क्योंकि प्रत्येक पद का गुणांक शून्य इसकी परिभाषा एक और दी जाती है कि ऐसा बहुपद जिसका मान शून्य होता है मान शून्य से मतलब क्या है इसको जब आप हल करेंगे तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो मिलेगा प्लस जीरो इंटू एक्स क्यूब जीरो मिलेगा प्लस जीरो इंटू एक्स जीरो मिलेगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो यानी क्या जीरो मिलेगा तो इस बहुपद का मान क्या मिला जीरो तो यह भी कहते हैं कि ऐसा बहुपद जिसका मान शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं यानी कि इसमें यदि मैं एक और उदाहरण रख लू ऐसे शून्य और पूछू की कौन सा बहुपद है तो कह सकते हैं कि क्या है शून्य बहुपद है शून्य मैंने केवल लिख दिया और पूछ देखो ऐसा बहुपद शून्य बहुपद है आगे पढ़ते हैं पांचवा जो प्रकार है कि अचर बहुपद किसे कहते हैं समझते हैं इसके बारे में तो समझिएगा अचर मैंने चर राशि और अचर राशि आपको समझा रखा है कि चर राशि उसे कहते हैं जिसका मन बदलता हो अलग अलग होता हो और अचर राशि उसे कहते हैं जिसका मन निश्चित होता हो बदलता न हो तो यहां अचर बहुपद से मतलब यह है कि ऐसा बहुपद जिसका मान एक अचर संख्या हो उसे क्या कहेंगे अचर बहुपद जैसे या फिर यहां देखिए जैसे समझिएगा वन अचर संख्या है ना टू अचर संख्या है तीन अचर संख्या है माइनस दो बटा तीन यह भी अचर संख्या है तो इसमें जितना भी ये संख्या लिखे सब अचर संख्या है तो यह क्या होगा अचर बहुपद होगा तो ये बताइए कि क्या इसमें शून्य अगर लिख दे तो अचर बहुपद होगा कि नहीं ये बताइए कि शून्य जो है अचर संख्या ही ना है तो जैसे यहां मैंने शून्य लिखा तो इसको मैंने कहा कि शून्य बहुपद तो शून्य तो जो बना ये शून्य बहुपद इसको कहा हमने शून्य क्या अचर संख्या है कि नहीं अचर संख्या है ना जब अचर संख्या है तो यह अचर बहुपद भी होगा यानी कि यहां से हम लोग यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक शून्य बहुपद एक अचर बहुपद होता है तो यहां हम लोगों ने समझा कि अचर बहुपद किसे कहते हैं तो अचर बहुपद को इस आधार पे समझे कि इसका मान जो है एक अचर संख्या हो इसका परिभाषा एक और दिया जाता है कि अचर बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसमें चर राशि का जो घातांक हो वो क्या हो शून्य हो तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का घातांक शून्य हो या फिर ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य हो उसे क्या कह लेंगे अचर बहुपद कैसे समझिएगा जैसे मैंने यहाँ वन जो लिखा है यह बताइए कि क्या वन को हम लोग वन इंटू एक्स टू दी पावर जीरो भी तो कह सकते हैं ना क्योंकि एक्स टू दी पावर जीरो का मान वन होगा और वन इंटू वन वन बनेगा तो इसमें बताइए कि इसका घात क्या शून्य बना या फिर इसको हम लोग वन इंटू वाई टू दावर जीरो भी लिख सकते हैं यानी कि कोई एक अचर संख्या लेके और उसके घात शून्य लिखे गुड़ा करा सकते हैं एक जगह इसी तरह से ये जो दो है इसके लिए भी लिख सकते हैं टू इंटू एक्स तो अगर इसका कहे कि इस बहुपद का घात क्या है इसका घात शून्य है ना तो ऐसे भी परिभाषा दिया जाता है कि अचर बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसमें चर राशि के घातांक 
स्वर्ण राशि जो है उनके घातांक क्या हो शून्य हो उसे अक्षर बहुपद कहते हैं तो इस तरह से हम लोगों ने पौधों की संख्या के आधार पर पांच बहुपद पढ़े क्या एक पदीय बहुपद द्विपदीय बहुपद त्रिपदीय बहुपद शून्य बहुपद और अक्षर बहुपद एक लाइन में एक मिनट में इसका परिभाषा सुन लीजिए एक पदीय किसे कहेंगे ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पदी द्विपदीय के लिए जिस बहुपद में पदों की संख्या दो हो उसे द्विपदीय कहेंगे और ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन हो उसे त्रिपदीय बहुपद कहेंगे शून्य बहुपद तो शून्य बहुपद उस बहुपद को कहेंगे जिसमें प्रत्येक पद का गुणांक शून्य हो और अचल बहुपद किसे कहेंगे तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की जो घातांक हो जो चर राशि है उसके घातांक जो हो वो शून्य हो तो उस बहुपद को अचल बहुपद कहते हैं तो इस वीडियो में इतना ही जो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो मैंने ये जो बता रखा है आपको ये जो समझा रखा है इसको आप तैयार कीजिए यदि ये वीडियो में जो कुछ मैं समझा रहा हूँ यदि अच्छा लगता है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीके ज्ञान मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए और आप लगातार वीडियो देखते रहिए और मैथमेटिक्स के थ्योरी और सवाल को समझते रहिए हल करते रहिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जय हिंद दोस्तों